Как разгрузить фуру с газобетоном? Приветствую всех на канале Я строю дом на Алтае. С вами снова я, Комаров Алексей. И я очень долго этого ждал. И сейчас я встречаю фуру, провожаю ее по деревне, показываю дорогу до моей стройки. И вот он, наконец-то, мой долгожданный газобетон приехал ко мне. Фура с откидывающимися бортами, чтобы было удобнее ее разгружать. Вместе с газобетоном ко мне приехал целый поддон клея Сибит. Он дешевле, чем в магазинах, я решил взять его. Конечно же, на некоторых пачках с газобетоном видны сколы. Но это приемлемый брак, он не превышает 5% от объема. Теперь мне предстоит дождаться, сам гружу, сам везу, для того, чтобы разгрузить все эти пачки с газобетоном. А вот и приехал сам гружу, сам везу, с которым я договорился. По-другому это называется воровайка. Разгружать я решил с помощью нее. Для разгрузки обязательно необходимо наличие гибких, мягких стропов. Если вы будете канатами или цепями разгружать, то весь газобетон придет в негодность, ну, по крайней мере, большая его часть. При разгрузке нужно быть очень внимательным и аккуратным. Главное не стоять под пачками, мало ли вдруг строп порвется и пачка упадет. Желательно всегда находиться немного сбоку. Сейчас я закидываю клей в кузов воровайки, потом я увезу его в гараж. На участке у меня хранить его негде, поэтому буду возить по мере надобности на машине. Разгрузка проходит очень быстро и удобно. Мне при разгрузке помогал водитель, сам гружу, сам везу. Но желательно все-таки наличие второго человека для того, чтобы быстро осуществлять разгрузку и строповку груза. Пачки разгружаются по две за раз. Но это скорее необходимость, чем так правильно делать. Потому что если пачки в кузове пытаться раздвинуть, то это займет очень много времени. И в принципе даже так пачки очень хорошо разгружались. Вот теперь весь газобетон стоит разгруженным. Это первая из трех машин, то есть это примерно треть всего газобетона. Я сразу же снял защитную пленку, потому что под ней сразу видно вон, много воды. Газобетон еще сыроват. Сразу помечаю с баллончиком с краской те блоки, которые у меня плотностью 600, чтобы потом не перепутать, потому что после того, как я снял пленку, отличить их друг от друга становится практически невозможным. А так я всегда буду знать, какой именно блок я использую. Вот 
такие вот метки получились у меня. Я думаю, они будут заметны, и я не буду путаться. Также я сразу разрезаю скрепляющие ремни, так как я очень переживаю за сохранность газобетона. Хранять тут некому в чистом поле. И поэтому я их разрезаю, чтобы их было хотя бы труднее с помощью воровайки увести со стройки. Если сейчас попытаться поднять пачки, они скорее всего рассыпятся. Попробую примериться тяжелые или не тяжелые блоки. Тяжело. Но по одному можно. Если понравилось, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. И не забывайте, впереди еще очень много интересного.